В ефірі телеканалу «Зет» на часі. Вітаю! Підбиваємо підсумки п'ятниці 17 грудня. Дивіться далі випуску. Останній прогін. Плавкран Захарій завершив свою роботу на Запорізьких мостах та невдовзі прощатиметься із Запоріжжя. З тисячі кілометрів за годину вперше за 30 років Запорізький аеропорт прийняв рейс зі Львова. Про повітряне сполучення між Запоріжжям та містом Лева розкажуть журналісти на часі. Від українського бароко і майже до абстракціонізму у Запорізькому художньому музеї представили творчий спадок митця Миколи Колядка. На низовій частині Вантового мосту плавкран Захарій встановив останню секцію прогонової будови вагою у понад пів тисячі тонн. Її за кілька годин вдалося встановити на тимчасові опори переходів. Далі мостоподівники почнуть монтаж та зварювання з іншими секціями. А робота плавкрана Захарій на цьому завершена. Його спрямують на будівництво до Туреччини. Крім цього, зараз на Запорізьких мостах тривають постійні випробування. Так днями перші конструкції, а саме два підходи на міст, протестували великогабаритною технікою. У випробуваннях взяли участь інженери та геодезисти генпідрядника, а також експерти Державного дорожнього науково-дослідного інституту, які також здійснюють супровід будівництва. Під час тестувань виміряли навантаження на металеві конструкції в контрольних точках. Попереду ж, за словами фахівців, ще дослідження під'їзних споруд. Досі випробування тривають, результати будуть трошки пізніше. Зараз все на електронну техніку записується, датчики розставлені. Потім опрацюється це все камерально та нададуть нам вже звіт. Застосовуються вантажні машини, 12 машин, кожна машина з вантажем разом вагою 32 тонни. Поетапно завантажується міст в прогоні, згідно зі схемою завантаження вимірюються прогини, ще, як я сказав, вимірюються динамічні зусилля, які виникають при русі транспорту. Встановлені датчики, тобто ну, все відбувається як положено. В той же час у службі автодоріг розповіли про відкриття руху поверховій частині Вантового мосту. Нині будову вже опустили на 12 сантиметрів, на черзі ще метр двадцять. Усі роботи мостобудівники виконують винятково в день, аби контролювати натяжіння ванту пілоні. Шлях відкриють у другій половині грудня, а низову частину Вантового мосту планують завершити вже наступного року, на початку осені. До Львова за годину Запорізький аеропорт прийняв пасажирський рейс з міста Лева. Це перший переліт за цим напрямком за 30 років. Тепер такі маршрути стануть регулярними. Докладніше розповість Артур Туркін. У Запорізькому аеропорту зустрічають перших пасажирів зі Львова. Разом з ними перелетіла і директорка Львівського аеропорту. Я щаслива, що ми з'єднали Західну Україну з Східною. Так? Повіт був дуже сухоровий, я бачила, що Україна дуже велика і дуже така, дуже далека, що треба літати. Хоча це лише перший рейс, на Львів цей літак вже повернеться повністю завантаженим. Тож напрямок має великий попит, зазначають в авіакомпанії. Скажу вам, як комерційний директор, на місяць вперед глибину рейси вже прогрозились майже на 60-70%, тобто стійкий спрос на цей рейс. Літак до Львова та у зворотньому напрямку буде курсувати щопонеділка та кожної п'ятниці. Це вже третій внутрішній авіарейс, що діє у Запоріжжі. Також є літаки на Київ та у Бориспіль. У міськраді впевнені, це означає, що наше місто цікаве для відвідувань. Те, що було прийнято рішення побудувати новий термінал раз, це дало дуже великий взагалі сплеск до нашого регіону і велике зацікавлення. Те, що у нас зараз працюють дуже багато проєктів президента України, я трошки політику, але я повинен це сказати, тому що це правда. Зараз фактично всі знаєте, що закінчились у нас на туристичній локації Хортиці, Козацьке коло, зараз йдуть реконструкція музею. Щодо подальших планів нової авіакомпанії, то в перспективі також планують розвивати внутрішні маршрути. Розклад на літній період з'явиться вже найближчим часом. Артур Туркін, Володимир Кіт, телеканал Z. Майже 9 тисяч нових хворих на COVID-19 виявили в Україні за минулу добу. Зокрема, захворіли понад 700 дітей та майже 100 медпрацівників. 328 людей не змогли побороти хворобу, натомість понад 21 тисяча пацієнтів одужала. За цей же час в Запорізькій області позитивний тест на COVID-19 отримали 
560 осіб, із них 237 в самому обласному центрі. Життя дев'яти пацієнтів рятувати не вдалося. Виписали з лікарень понад тисячу пацієнтів. В Україні триває кампанія з вакцинації проти COVID-19. За минулу добу щеплення отримали майже 133 тисячі громадян. Із них на Запоріжжі процедуру пройшли понад 5,5 тисяч. В облдепартаменті охорони здоров'я зазначили, аби зменшити кількість госпіталізацій коронавірусних хворих, Україна підписала договір з компанією Pfizer про закупівлю ліків для амбулаторного лікування пацієнтів. Законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнення госпіталізації та смерті пацієнтів з COVID-19 із груп ризику. Ще у листопаді 2021 року виробник цих ліків компанія Pfizer оголосила результати проведених клінічних досліджень і в разі призначення цього інноваційного препарату по акцентуру Протягом трьох днів після появи симптомів ковіду відбувається скорочення випадків госпіталізації. Лише у захисних масках із дотриманням дистанції та контролем температури працівників, а ще винятково за попереднім записом. За такими правилами мають працювати салони краси та перукарні, доки Запоріжжя перебуває у червоній зоні. У Держпродспоживслужбі зазначають, це лише частина обмежень. Також працівники мають кожні дві години виконувати у закладі вологе прибирання з використанням дезасобів та користуватись антисептиками. Чи дотримуються карантинних обмежень підприємці? Щодня у районах міста контролюють мобільні групи, Працювали інспектори сьогодні і у Хортицькому. Із перевіркою навідалися до місцевого салону. За висновком перевіряльників, порушень там не виявили. Ми знаходимося в салоні краси в Хортицькому районі. Перевіряли виконання вимог постанови номер 20 від 9.05.2020 головного державного санітарного лікаря України щодо дотримання протиепідемічних заходів в даному виді обслуговування. Перевірили, перш за все, сертифікати у співробітників закладу. Вони всі є, всі дійсні. Працюють вони виключно на замовлення, тобто дистанційно замовлюють собі час відвідування даного закладу. Температурний скринінг їх працює 4 особи здійснено. Дотримання дистанції є. Свято наближається. В Олександрівському районі у сквері театральному запалали новорічні вогні на Ялинці. Цьогоріч тут встановили штучне дерево за вишки 14 метрів. Його прикрасили гірляндами, кульками та іграшками. Деякі з них створювали діти Олександрівського району. Авторів кращих робіт відзначили на відкритті Ялинки. Здобув перемогу у конкурсі і школяр Іван. Я робив її разом з мамою. Вона украшена шишками та... Цей конкурс проводиться вже багато років, районний конкурс, в якому приймають участь діточки району, це школярі, з дитячих садочків. Тобто виявлені переможці, яким буде вручено подарунки, але всі, хто приймав участь, буде призи, канцтовари, настольні ігри і так і інше. З нагоди відкриття головної зеленої красуні району ще й влаштували концерт. Так, зазначають у радміністрації, хочуть занурити запоріжців у новорічну атмосферу. Також запрошують усіх побувати на святковій локації. Мешканці району запрошуємо до сквера театрального, до нашого району, до історичного центру, зі святом всіх, добробуту, в кожну родину, здоров'я. Бажаємо вам здоров'я, вашим батькам веселощів, щоб вони не сумували з вами, і будьте веселі і щасливі. Ну і пару слів додам від себе. У нас новорічні свята – це такі дні, коли кожен, незалежно від ріку, возрасту, очікує якесь диво. От ми хочемо вам теж побажати, щоб у цю новорічну річ у кожного, незалежно від віку, було загадане таке саме-саме важливе для нього бажання, і воно в наступному році відбулося. До Дня Святого Миколая запорізькі правоохоронці організували для місцевої малечі пізнавальну акцію. На площі Маяковського облаштували справжнє поліцейське містечко зі службовою технікою, прикладами зброї та екіпіруванням. Також розповіли відвідувачам про роботу поліцейських, а ще дозволили дітворі посидіти у патрульній машині. Діти мали змогу ознайомитися з особливостями професії поліцейського, побачити спеціальну техніку та спорядження, приміряти екіпірування, посидіти у службовому автомобілі, а також спробувати себе у ролі правоохоронця.
Про інші події, які сталися в регіоні протягом доби, далі коротко в нашому дайджесті. На вулиці Олімпійській, що в Комунарському районі, під час пожежі загинула 55-річна жінка. Її тіло виявили рятувальники під час гасіння. За даними ДСНС, у квартирі загорілися домашні речі та меблі. Причина займання з'ясовується. За фактом подій триває розслідування. У Бердянську рятувальники заасили пожежу у покинутому будинку. Вогонь охопив 10 квадратних метрів споруди. На ліквідацію пожежі знадобилося 11 хвилин. Потім усі конструкції пролили водою, аби запобігти повторному займанню. Причина пожежі поки що невідома. У Бердянську правоохоронці затримали чоловіка, який після розпиття алкоголю посварився з товаришем та вдарив його ножем у груди. Про інцидент повідомила мати потерпілого. Зловмисника правоохоронці затримали на місці злочину, потерпілого госпіталізували. За фактом подій відкрито кримінальне провадження, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Нападнику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Офіційна статистика коронавірусу та заходи боротьби з недугою – про це та інше говорили у першій половині нашого випуску, а ми продовжуємо. Від українського бароко і майже до абстракціонізму у Запорізькому художньому музеї представили творчий спадок митця Миколи Колядка. Свята вже на порозі. Чим запам'ятався міський захід до Дня Святого Миколая у Палаці дитячої та юнацької творчості? На козацькому колі відкрилось новорічне містечко. Там запрацювала одна з головних локацій – резиденція Святого Миколая. Її першими гостями стали вихованці обласного центру реабілітації та дитячого будинку «Надія». У ролі місцевих гідів, що провели екскурсію містечком, виступили запорозькі козаки. На території розмістилися різноманітні казкові герої, а також тут облаштували сцену, де вже цих вихідних будуть проводити перші новорічні концерти. Познайомилась малеча із чарівником Святий Миколай не тільки слух, Слухав вірші дітей, а й вручив їм солодкі подарунки. До привітань долучилися представники обласної та міської влади. Я вас всіх вітаю. Я сподіваюся, те, що ви сказали козаку Миколі, це правда, що ви були чемні, гарні і кмітливі, і слухняні. І що святий Миколай обов'язково вам подарує подарунки. А я вас прошу і далі слухати дорослих, гарно вчитися, щоб Святий Миколай подивився на вас і обов'язково кожну зиму нову приїздив на хортицю і дарував нам всім радість і свято. Я хочу вам побажати, щоб саме всі новорічні свята, ваші мрії всі здійснилися. Щоб ваш кожний день наповнений був такою черевними казками. А я думаю, що ми, вся влада в місті і бізнес наш соціальний, я думаю, що на наступні роки ще декілька локацій відкриємо саме таких черевних і запросимо вас на ці свята. Святом вас, всього найкращого. Нагадаємо, резиденція чарівника буде працювати кожні вихідні. Також на гостей чекатимуть розваги з аніматорами, святковий кінозал «Просто неба» та виступи артистів. Казкова зустріч напередодні свят для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей влаштували зустріч зі святим Миколаєм. Малеча підготувала справжню святкову програму, а ще написала чарівнику листи із найзаповітнішими бажаннями. Як все відбувалося, знає наша Анна Крамаренко. Центру закликають до себе в гості Святого Миколая. На заході дівчатка та хлопчики не лише співають, вони розповідають вірші і чудово танцюють. Мені дуже подобається. Це дуже класно, коли на тебе дивляться зрителі, вони тебе підтримують. А ще діти писали Святому Миколаю листа. В ньому прохали здійснити їхні найзаповітніші бажання. Тому чарівник завітав до них на свято та ще й з солодкими подарунками. Слава Богу! Знову віжу вас, хлопці! Встреча с вами для меня отрада. В центрі виховують дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз тут 60 маленьких запоріжців. В цьому закладі вони перебувають тимчасово. Те, що сьогодні будуть показувати виставу «Наші діти», це для нас теж досягнення, тому що ми будемо бачити, що наші діти розвиваються сьогодні. І те, що сьогодні вони покажуть, це буде і для наших майбутніх батьків. Можливо, будуть і прийомні батьки, а можливо, і повернуться наші біологічні батьки. Ми 
на протязі року підтримуємо наших дітей, і фактично перед новорічними святами, до Дня Святого Миколая, всі дітки, які у нас і перебувають на обліку служби у справах по дітям Запорізької міської ранда, а це 1130 дітей, отримують сьогодні подарунки. На прощання Святий Миколай побажав дітям зростати мудрими та щирими, а ще, аби всі життєві негаразди оминали їх. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. Напередодні Дня Святого Миколая вітали юних запоріжців і в міському палаці дитячої та юнацької творчості. Там влаштували виставу для хлопчиків та дівчат, які перебувають на обліку в міській службі у справах дітей. Більше розповість Анна Крамаренко. Аби створити новорічну атмосферу та занурити глядачів у казку, вихованці і викладачі міського палацу дитячої та юнацької творчості підготували для своїх гостей мюзикл новорічній історії «Замку Норд». Виступали і показували фокуси. І ще робили колесо, шпагат і на лентах кружитись. Цей мюзикл – це міг сказок 12 місяців, попелюшка та красуня і чудовисько на сучасний лад. Тут поєдналися циркові трюки, пісні і танці. За сюжетом добро, як завжди, перемагає зло. Зняти чари, кляті чари. Захід з нагоди Дня Святого Миколая в Палаці дитячої та юнацької творчості влаштовують п'ятий рік поспіль. У підготовку святкового дійства викладачі та вихованці вкладають максимум зусиль. Більше 50 колективів, які тут навчаються, готують нам чудовий мюзикл. Чому ми стали цю подію розповсюджувати? Тому що нам відзиви давали опікуни і кажуть, ви знаєте, ми відчуваємо, що це для нас підготовлено. У вас і на День Святого Миколая, і на новорічні свята буде трошки дива і трошки казки. Мрійте, я думаю, що ваші мрії збудуться. Шановні батьки, я вас щиро вітаю і дякую за виховання дітей Запоріжжя, від цього серця. Вам здоров'я, благополуччя, родинного затишку. А ми завжди будемо хоч трошки, знаєте, ну, вам казку робити. Окрім перегляду вистави, всі діти отримали солодкі подарунки, а ще обмінялися один з одним вітаннями до прийдешніх свят. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z. Новорічні іграшки руками дітей у Вознесенівській райадміністрації підбили підсумки конкурсу «Краща ялинкова прикраса». Його учасниками стали вихованці дитсадків і учні початкових класів шкіл Вознесенівського району. Авторів найкращих робіт нагородили подарунками. Організатори розповідають, тепер всі іграшки розмістять на ялинці біля райадміністрації. Як розповів нашим журналістам юний митець Даніель, власноруч зробив повітряну кулю, в якій до усіх летить символ прийдешнього року. На нем летит к нам год тигра, и он нам принесет много радости и счастья. Этот конкурс надзвичайно приемный, надзвичайно теплый, адже каждая игрушка делается руками маленьких наших запорожцев, маленьких жителей района. Они вкладывают туда и свою душу, они вкладывают туда и тепло, и свои побажания до свята. И хочется верить, что сказка на самом деле, и чудо, и какие-то мрії, они обязательно сбываются, обязательно есть. И наши с вами завдання всім робити так, щоб діти якомога довше відчували цю казку і відчували, що може трапитись новорічне диво, вони отримують подарунки, обов'язково прийде до них Дід Мороз, прийде Святий Миколай і принесе той подарунок, який хоче дитинка. Духовний простір Миколи Колядка. До 70-го річниці з дня народження митця Запорізький художній музей відкрив виставку творчого спадку автора. В експозиції представлено майже дві сотні робіт. Багато з них, за словами фахівців, широкий загал не бачив ніколи. Докладніше розповість Артур Туркін. Микола Колядка був дивовижним художником, відкритий для вражень, готовий до духовних зусиль та усвідомлений творчої необхідності. Так про нього розповідають у обласній спілці художників. Свій багатий внутрішній світ та тонку організацію душі він виливав на полотна. Саме тому його твори виходять із побутового контексту, перетворюючись на емоційний діалог. Його роботи, хоча він працював із натури теж, але це не була просто констатація того, що він бачив. Це було творче переосмислення, і таким чином він працював, і коли їздив на пленери. 
Це знов таки це не були просто пейзажі, це знов таки його були такі філософічне ставлення до об'єкту. Від українського бароко до майже абстрактного мистецтва художник працював у багатьох жанрах, торкаючись різних тем. Та в кожній з робіт можна дослідити філософський підтекст. Ось картина «Вечірні плітки». Заздавались би побутовим сюжетом, відвідувачі виставки вбачають містичний зміст. На мій погляд, це печера Платона, коли людина знаходиться у пітьмі, знаходиться в темряві, і лише світ звідкись віддаля, звідкись невідомо звідки, фактично визначає наше бачення світу. Головна ідея калятка в тому, що світ формується через лінію, і це лінія кола, це лінія сфери. Це також, до речі, давня антична платонівська ідея. Сфера, куля, коло – це прообраз цього життя. Серед творчого спадку митця можна побачити художні та графічні твори, офорти та навіть декілька скульптур. Більшість робіт на виставку надала родина художника. Ще 31 картина з фондів музею, інші з приватних колекцій. Створені вони, здається, на одному диханні, зауважують у музеї. Він не докладає жодних зусиль для того, щоб написати всі твори, ну, такі, такі великі твори, масштабні роботи. А казали, що він не починав працювати, поки не а в голові в нього не визріє вся композиція, а потім швидко її втілював в життя. А до тем він звертався дуже різних, але серед них були філософські теми, як ось тут, наприклад, «Страта Дон Кіхота». А дуже йому подобалась козацька тема. Остання картина художника «Доля» так і залишилася незавершеною. Постать жінки нагадує Шевченківську Катерину, а також наштовхує на роздуми про долю людини і вибір художника. Здається, що творчість Миколи Калятка обірвалася на початку нового етапу. Але й тим, що залишив після себе митець, можна сповна насолодитися, незважаючи на плин часу. Артур Туркін, Ілля Гірник. Телеканал Z. На цьому мене все. Нагадую, що вихідні у місті обіцяють бути насиченими різноманітними святковими подіями. Одразу на кількох локаціях. Зокрема, завтра засяє вогнями ялинка на площі Маяковського та відкриється новорічне містечко на Райдузі. Вдалих вам вихідних та хай щастить! Новини спорту на телеканалі Z. Вітаю вас! У Таїланді триває чемпіонат світу з пляжного волейболу серед спортсменів до 21 року. Вдало виступають на ньому запоріжанки Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко. Дівчата пройшли груповий турнір без поразок. Спочатку вони подолали чеський тандем, а згодом німецьку пару з однаковим рахунком 2-1. В третій грі розібралися з австралійками 2-0. Таким чином, набравши 100% показник, запоріжанки посіли перше місце у своїй групі, що гарантувало їм вихід одразу в одну восьму фіналу. Нагадаю, що для Ангеліни Хміль та Тетяни Лозаренко це вже другий чемпіонат світу за два тижні. Кілька днів тому вони здобули бронзові медалі у більш молодшій віковій категорії до 19 років. У чемпіонаті України з баскетболу серед команд першої ліги пройшли матчі чергового туру. Запорізький металург НУЗП цього разу здійснив виїзд до Одеси. Його суперником став колектив під назвою «Одеса-2». Команди знаходяться на різних полюсах турнірної таблиці. Металург йде третім, Одесити – на передостанній позиції. Тим не менш, запорізьці не змогли досягти 100% результату. У першому матчі прогнозована перемога – 93-80, а ось наступного дня Одесити взяли реванш 78-76. Ця втрата не дозволила запорівцям вийти на другу сходинку турнірної таблиці. У ШУ – вид спорту, котрий несе в собі не лише фізичні навички, а й глибокий сенс. Дві сотні запорізьких любителів цього виду спорту зібралися на базі СК «Моторсіч», аби позмагатися за медалі. Детальніше розкажемо – далі. У шу чи не єдиний вид спорту, який об'єднує в собі декілька напрямів. Це такі, як кунг-фу, таолу, бага, саньда та багато інших. І не дивно, адже самі китайці вважають, що це справжнє мистецтво виживання і самовиховання, самозахист і контроль емоцій. Тому чемпіонат області був проведений одразу у двох напрямках, аби зберегти і продовжити давню азіатську традицію. Ми об'єднали два напрямки у шу – це таолу, безконтактні комплекси комплекси формальних справ та 
на, сусідні, на сусідньому майданчику ми бачимо виступи у Шусенда. Олександр Рязанцев змагався у напрямку спортивне та оло, а вой, як що кажуть, бій з тінню. Він зачепив кожного. 12 років регулярних тренувань і як результат впевнений виступ 17-річного юнака. Уважно спостерігаючи за ним, можна помітити, що Сашко в кожен рух і прийом вкладає не лише практичний навик, а й глибокий сенс. Там йде комплекс із рухів, і кожне рухання відповідає, ну, там, не знаю, рубище рухання, ти не просто маєш зробити, там, зробити, ти маєш представити вот бой, і що, що іменно цим руханням ти виконуєш, щоб, типу, улучшити свою техніку. Якщо ти розумієш смисл рухання, ти більше, ну, техніка володіння оружієм тебе буде більш зрозуміло, в общем. А ось 16-річний Денис Потапенко займається у Шусенда лише два місяці. Можна сказати, що ці змагання для нього перші. Однак цього відразу і не помітити. Правильно відпрацьована техніка, сильні удари і самоволодіння емоціями. Ось це допомогло Денису створити рівну і водночас запеклу боротьбу з досвідченим опонентом. Проходило достатньо важко, тому що я займаюся всього два місяці. А, наскільки я знаю, я дрався з... В ім'я не знаю, з вершиною. Він дуже опитний, займається, мабуть, вже близько там, п'яти років. Е, так, не знаю. Ну, він, мабуть, більше зробив на опиті і на виносливості. Він дуже на виносливості погачати. А так, кажуть, за мене боліла майже половина всього залу. Приємно. Цей чемпіонат став крайнім у 2021 році. Найближчим часом змагання з ушов поки не заплановані. Дмитро Попов, телеканал Z. Це було останнє повідомлення випуску, а ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних!